দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সাথে আছি শুভ ইসলাম দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি পৃথিবীতে ব্যবহৃত সবশেষ টেক ট্রেন্ডসগুলো নিয়ে এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে ঠিক করেছি ডেটা সেন্টার ক্লাউড পরিষেবা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত আর এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডেটা হাব এশিয়ার সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরার মোর্শেদ পরাগ কেমন আছেন ভালো আছি শুভ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং মি ইন দিস ইভেন্ট থ্যাংক ইউ আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফার্স্ট যে বিষয়টি আপনাদের আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা জানি যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হচ্ছি সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ আইটি ডিভাইসেস আমরা ইচ আদার কানেক্ট করছি বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ ডেটা আসলে প্রডিউস হচ্ছে এবং সেটার জন্য আসলে স্টোর করারও প্রয়োজন হচ্ছে তো সামগ্রিক দিক থেকে এই ক্লাউড পরিষেবা বা ডেটা সেন্টারের যে বাজারটা সম্পর্কে আপনার কাছে আমরা একটু জানতে চাই ক্লাউড পরিষেবা এবং ডেটা সেন্টার দুইটা একটা একটার সাথে পুরোপুরি জড়িত একটা জিনিস মানে দিস ইজ রিলেটেড টু ইচ আদার সো ওয়ান ইউর আমরা যখন ক্লাউড নিয়ে কথা বলি ক্লাউড কোনো একটা ডেটা সেন্টারেই হোস্ট করা হয় সো যেটা বাংলাদেশের ট্রেন্ড এখন পর্যন্ত আপনি যদি বলেন যে আমাদের বাংলাদেশের আইটি অ্যাডাপশন কি কি লেভেলে আছে যেমন আমাদের ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সেক্টরে একটা লেজিসলেটিভ ডিমান্ড যেটা এখন অনলাইন ছাড়া হয়ই না আবার আমাদের চাল ডাল ডট কম থেকে শুরু করে ছোটোখাটো অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলো হোস্ট করা হচ্ছে এগুলো হলো একটা ডিমান্ড হয়েছে যদিও আমাদের বাজার থেকে কোনো কিছু কেনা যায় এখন আমরা অনলাইনে কিনতে অনেক বেশি হলো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি খুব টাইম কনজিউমিং ইট ইজ সেভিং আওয়ার টাইম এটা ছাড়া প্রত্যেকটা ইভেন্টেই আমরা কিন্তু অনেক ডেটা জেনারেট করছি এই ডেটাগুলো স্টোর করার জন্য ক্লাউড এবং ক্লাউডের ব্যাক ইন্ডে ডেটা সেন্টার প্রয়োজন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যদি বলেন দুই ধরনের ডেটা সেন্টারই রয়েছে একটা হলো এন্টারপ্রাইজ ডেটা সেন্টার যেমন কোনো ব্যাংক বা কোনো ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা কোনো গভর্নমেন্ট তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টারেই ডাটাগুলো স্টোর করে আরেকটা অপশন রয়েছে কোলোকেশান ডেটা সেন্টার যেগুলো একটা ডেটা সেন্টার যেটা একটা ওনারের হয়ে থাকে বা একটা প্রতিষ্ঠানের হয়ে থাকে সেখানে এক্স ওয়াই জেড অনেক কোম্পানি বা অনেক অর্গানাইজেশন তাদের ডেটাগুলো হোস্ট করতে পারে সো এই দুই ধরনের ডেটা সেন্টারের মধ্যেই আপনি যদি বলেন বাংলাদেশের আর ইন্টারন্যাশনালি আর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আসি ইন্টারন্যাশনালি সবাই কিন্তু আস্তে আস্তে এই কোলোকেশনের দিকেই হলো ধাবিত হচ্ছেন তো একটার পর একটা তারা চেষ্টা করছেন ওপেক্স কমানোর তারা চেষ্টা করছে তাদের খুব ফাস্টার ডিপ্লয়মেন্ট এটার জন্য কোলোকেশন একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আপনি চাইলেই একটা সার্ভিসকে খুব তাড়াতাড়ি একটা ডাটা সেন্টারে হোস্ট করতে পারছেন আপনি একটা রেডিমেড ডাটা সেন্টার পাচ্ছেন আবার যদি বলেন যে আমার আপনার আরও ফাস্ট দরকার যে আমি আজকেই প্ল্যান করছি আমার কালকেই আমি একটা সফটওয়্যার পেয়েছি আমি কালকে থেকে ওটা নিয়ে গোল হাইবে যাব বা এক সপ্তাহের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে যাব দেন ইউ হ্যাভ নো অল্টারনেটিভ দ্যান ক্লাউড ইউ ক্যানট মেক এ ডেটা সেন্টার অর ইউ ক্যানট বাই এ সার্ভার উইদ ইন ফাইভ ডেজ অ্যান্ড কনফিগার ইট ইন এ ক্লাউড সো বাংলাদেশের এখনও মার্কেট ট্রেন আপনি যদি বলেন ক্লাউডের দিকে আমরা যদি এটা আসলে প্রেডিক্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট একেবারেই যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স চান তবু আমরা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখে আমাদের মনে হয়েছে যে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার ইজ কারেন্ট মার্কেট ট্রেন্ড অ্যান্ড উই আর এক্সপেক্টিং আপ টু ফর্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স টু ফিফটি বিলিয়ন ডলার উইদ ইন ওকে সো আমরা আপনার কাছে এই মুহূর্তে জানতে চাই যে আসলে ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত সার্ভিস প্রোভাইডাররা বিশেষ করে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডাররা আছেন পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও কিন্তু আমাদের এই ওপেন সোর্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে কিন্তু সেবা দেওয়ার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান অটোমেটিক্যালি কেউ সার্ভিস দিচ্ছে বা কেউ সার্ভিস দেওয়ার জন্য অটোমেটিক্যালি মার্কেটে আসছে সেক্ষেত্রে আসলে আপনি কি মনে করেন যে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার কি বেশি পছন্দ করবে নাকি আসলে আমরা আমাদের ডেটাকে মোর সিকিউর করার জন্য আসলে আমরা নেটিভ যে ক্লাউড সার্ভিস প্লেয়াররা আছে তাদের কাছে যাবে আপনার কাছে কি মনে হয় এখানে আসলে দুই ধরনেরই আপনি পক্ষে বিপক্ষে দুইটারই মানুষের সবারই ভিউ আছে প্রথম কথা হলো যে একটা যারা ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার তারা কি প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে তারা কিন্তু এই কোনো না কোনো ওপেন সোর্সকে ডেভেলপ করে 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 এই পর্যায়ে পৌঁছেছে আমরা কিন্তু একই কাজ করছি তারা আর এনডিতে বেশি খরচ করেছে বেশি সময় দিয়েছে আমরা হয়তো আস্তে আস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনি যদি দেখেন যে একটা সার্ভিস যদি অ্যামাজনে হোস্ট করা হয় এডাব্লিউএস অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসে
they are charging high price to host only amazon er kache kichu jacche na amazon shudhu service tai dicchen kintu amazon er kache okhane hosting system integration er jonno kintu paisa dite hoy locally jeta hoy je amra hoyto oi service gulo kichu ki jinish complimentary diye thaki amra ei service gulo local cloud player ra khub locally pacche taderke malik ke peye jacche ba oi company er sathe reach korte pacche ekhane ekta difference create hoy Amazon app to host you will only get the subscription you pay your card or you pay the money or you're getting the service that's it and you are getting here the whole cloud provider who are the developer and all the people you are getting here so this is the one difference second thing is cloud service provide kotel definitely you will a, you will need a good skill set in cloud service cyber security all together so a jagata te jara Make sure that the uh, uh, rules and regulations are made, compliance is made, then there is a difference created. Exactly. So, after, after a point, I have a question. We should say that the cloud global service provider is a good bloom. We have a good manpower. We have a good dollar safe. We have a good dollar local. যে ডেটা গুলো আমরা হোস্ট করছি আমাদের উইদিন দা বর্ডার থাকছে সে ক্ষেত্রে সব দিকে আমরা बेनिफिटेड বাট ব্লুমিং এর ক্ষেত্রে আসলে চ্যালেঞ্জ গুলো আপনি কি কি দেখছেন বা দেখেন দেখেন একটা জিনিস যে বাংলাদেশে আমরা বাইরের যদি কোনো কাস্টমার কে নিয়ে আসতে যাই আমরা যদি ওই লেভেলে সার্ভিস দিতে পারি তাহলে আসলে देयर इज নো ডিফারেন্স ইফ ইট ইজ হোস্টিং ইন এক্স ওয়াই জেড অর Amazon আর ইন বাংলা মেগ অর এনিওয়্যার কিছু চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের রেগুলারিটি চ্যালেঞ্জ কিছু আছে আমাদের ফরেন কারেন্সি ইনের চ্যালেঞ্জ যেমন দেখেন বাংলাদেশে আমি জানি না কিছু রেগুলেশন হয়তো আমি নাও জানতে পারি তো আমি এটার জন্য আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি যে বিদেশ থেকে আমাদের কোম্পানিতে যদি আমরা একটা টাকা ঢুকাই এটার উপরে আমাদের ভ্যাট ট্যাক্স কাটা যায় যেমন ধরেন অ্যারাউন্ড টেন পার্সেন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট আপনি যদি কোম্পানি অ্যাকাউন্টে কোম্পানি টু কোম্পানি ট্রানজেকশন করেন যে সিঙ্গাপুর থেকে বা ইউএসএ থেকে আমার কোম্পানিতে একটা পেমেন্ট আসলো এইটাতে যদি কোনো এক্সামশন খুব ইজিলি এক্সামশন অনেক জবাবদিহিতা থাকে যে কেন আসলো এটাকে আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে হয়তো সাবমিট করতে হয় বা ব্যাংকের থ্রোতে কিছু ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয় তারপর ধরেন সিডিএন হোস্ট করা নিয়ে বা কিছু হোস্টিং নিয়ে আমাদের গভর্নমেন্টের রেগুলেশন কিছু থাকতে পারে আমি জানি না এগুলোর এই এগুলোকেও গভর্নমেন্টকে দেখা হচ্ছে যে আমাদের আমরা আসলে যেমন আপনি দেখেন যে সিঙ্গাপুরে যে কোনো ধরনের ডেটা আপনি হোস্ট করলে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই ইউ ক্যান ট্রানজিট এনি ডেটা বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যদি কোনো ফরেন ডেটা হয় তার ফরেন টানেল ছাড়া যদি লোকাল ইন্টারনেটের মধ্যে থাকে এটার কিছু রেগুলেশনস রয়েছে তো এগুলো আসলে গভর্নমেন্টের কিছু প্রোটেকশনের ইস্যু আছে যেটা হলো ধরেন আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রোটেকশনের জন্য আমরা অনেক কিছুই আমাদেরকে করতে হয় যেটা আমাদের কমপ্লাই পার্ট অফ আমাদের দেশের কমপ্লায়েন্সের পার্ট আমরা দেশের স্বার্থেই হয়তো করি যেখানে অন্যান্য কিছু দেশ অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি পায় এই জায়গাটা একটা ইস্যু আর আপনি যদি বলেন যে আমার এটা আসলে প্রতিবন্ধকতা বলবো না এটাকে হলো কিছু চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ বলবো আর কি এই ধরনেরই কিছু তো এটা ছাড়া আমাদের ব্যান্ডউইথের লোকালি যদি আমরা হোস্ট করি লোকাল আপনার বিডিআইএক্স আছে অন্যান্য নিক্সের মাধ্যমে যদি কানে কানেকটিভিটিগুলো যায় আমরা সাবমেরিন কেবলের উপর আমাদের লোড কমে যায় তো আমরা বরং এখানে আমাদের জন্য অনেক সেভিংস সব দিক দিয়ে সেভিংস সো খুব বেশি প্রতিবন্ধকতা আমি দেখি না একটা জায়গায় আমি দেখি যে আমাদের লোকাল রিসোর্স আমরা যেমন লোকাল রিসোর্স পেতে আমাদেরকে বেশ পার পেতে হয় আমাদেরকে ডেভেলপমেন্টে অনেক খরচ হয়ে যায় আমরা এই জায়গায় যদি এডুকেশন সিস্টেমে কিছু আর একটু ডেভেলপ করা যেত যে আমাদের ক্লাউড পরিষেবা সাইবার সিকিউরিটির উপর স্পেশাল কিছু সাবজেক্ট নিয়ে আসা এডুকেশান ইনস্টিটিউশনগুলোতে বা আপনার যেমন ধরেন আমরা এখন যেটা একটা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রনিক্সে পড়াশোনা করা একটা ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা যখন পাই তখন আসলে তারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট খুবই বেসিক জিনিস জানে তো তাদেরকে আর একটু অ্যাডভান্স জিনিস যদি পড়ানো যায় প্রফেশনালি লোকালি যদি আরও কিছু ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি করা যায় কিছু কোর্স কারিকুলামগুলোকে বাড়ানো যায় কিছু আপনার অন জব ট্রেনিং ইন্টার্নশিপগুলোকে আরও বাড়ানো যায় এটাতে আমরা কিছু লোকাল ম্যান পাওয়ার পাবো আর একটা জিনিস হলো লোকালি আমাদের আর এন ডি সেক্ট ডেভ আর এন ডিতে আমরা আসলে বেশি ইনভেস্ট করতে পারি না বিকজ উই ডো নট হ্যাভ দ্যাট মাচ মানি দ্যাট অ্যামাজন আর আদার কোম্পানিস হ্যাভ 
but definitely we are still আমাদের যারা local cloud player আমাদের মতো আরো অনেকেই আছে যারা এটাতে অনেক invest করছেন হয়তো স্বপ্ন দেখছেন যে একসময় আমাদের investment গুলো উঠে আসবে আমরা একসময় আরো সাবলম্বী হব তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের definitely কিছু কাজ করার সুযোগ আছে তো এখন বর্তমান আসলে আমাদের দেশের ব্যাংক বা ফিনটেক ব্যাংক ভিএফআই যে প্রতিষ্ঠানগুলোই বলি না কেন এই ক্লাউড সার্ভিসটা বলতে মূলত কি শুধুমাত্র ডেটা স্টোরেজ সেবাটাই নিচ্ছে নাকি আর কি কি ধরনের সেবা মূল মূলত এই ব্যাংকগুলো নিচ্ছে বা প্রতিষ্ঠান শুধু ডেটা স্টোরেজ না ডেটা প্রসেসিং কানেক্টিং ডেটা মানে আপনি যদি দেখেন একটা সিম্পল একটা एग्जांपल দেই আমি এটা তাহলে আপনার জন্য অনেক ক্লিয়ার হবে আপনি ধরেন একটা ব্যাংকের কোন একটা পারচেজ করছেন কোন একটা সাইট থেকে ধরেন একটা ই কমার্স সাইট থেকে আপনি কোন আপনার কার্ড দিয়ে পারচেজ করছেন আমার কার্ডটা হলো এক্স ওয়াই জেড ব্যাংকের আর ওইখানে ওই কার্ডটাতে ঢোকার পরে আপনি পাচ্ছেন হলো এ বি সি ব্যাংকের প্যানেল ওখানে আবার এক্স ওয়াই জেডের আপনি একটা নাম্বার দিচ্ছেন তার পরে ওখানে ভিসা বা মাস্টার বা এম এক্স একটা থ্রুতে সেটা আপনার ট্রানজেকশন হয়ে আসছে ব্যাক ইন্ডে আসলে কী কী হচ্ছে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে কিন্তু প্রথমে আপনি যাচ্ছেন আপনার ই কমার্স পোর্টালে ওই পোর্টাল কানেক্ট করছে আপনার ওই এপিআই থ্রুতে আরেকটা ওই এস এস এই আপনার মার্চেন্ট কোম্পানি যারা ভিসা মাস্টার সার্ভিস দেয় তারা আবার তাদের ব্যাক ইন্ডে কানেক্টেড আছে কয়েকটা ব্যাংক তার মধ্যে দেখা গেছে সে একটা ব্যাংকের সাথে কানেক্ট হলো সেই ব্যাংকের ডেটা সেন্টার থেকে আবার আরেকটা ভিসার ডেটা সেন্টারে কানেক্ট হচ্ছে গিয়ে ওখান থেকে গিয়ে আবার ডেবিট ক্রেডিট করে সব কিছু হিসাব কিতাব এর টাকা ওকে দেওয়া মানে ওই ব্যাংক ওই ই কমার্স কোম্পানির কাছে টাকাটা দেওয়া আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া এখানে অনেকগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে নট অনলি স্টোরিং ডাটা মানে চারটা পাঁচটা জায়গায় অনেক জায়গায় কিন্তু প্রসেসিং আমি যেটা বলছি যে ডেটা প্রসেসিং অনেক বেশি তো ব্যাংকরাও কিন্তু ক্লাউড ইউজ করে নট ইন পাবলিকলি নিজস্ব প্রাইভেট ক্লাউড ইউজ করেন নিজস্ব ডেটা সেন্টারে প্রাইভেট ক্লাউড করে ইউজ করেন তো এই জায়গায় ধরেন প্রসেসিং অনেক বেশি হয় ডেফিনেটলি স্টোরেজ তো থাকবেই প্রসেসিংয়ের ডেটা যদি স্টোরেজ যদি না থাকে তাহলে হাউ ইউ ক্যান আপনার ডেবিট কেবিট কীভাবে মিলাবেন ওকে সেক্ষেত্রে আসলে ডেটা স্টোরিংয়ের ক্ষেত্রে বলি বা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এখন বর্তমান যে একটা সাইবার সিকিউরিটি একটা বাজ ওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে সেক্ষেত্রে যারা ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার বা ডেটা সেন্টার মালিক যারা আছেন যারা বিশেষ করে আমাদের নেটিভ সার্ভিস দিচ্ছেন আসলে অ্যাজ এ প্রতিষ্ঠান যখন আমি আপনার কাছে ডেটাটা আমার ডেটাটা স্টোর করব বা আপনার সার্ভিসটা নেব সেক্ষেত্রে মানে কতটুকু সাইবার সিকিউরিটির পার্ট থেকে মানে নিশ্চয়তাটা প্রদান করা হচ্ছে বা হয় আপনি কি মনে করেন আমি আমারটা যদি বলি আমার ডেটা সেন্টারে তো আমাদের সব ধরনের সাইবার সিকিউরিটি আমরা এনসিওর করেই আমরা সার্ভিসটা প্রোভাইড করি এখন হয় কি যে আপনার কিছু সার্ভিস তো আপনার এম্বার্ডেড থাকে যেমন ধরেন আপনি পেরিমিটার সিকিউরিটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান ফায়ারওয়াল ডিডস প্রোটেকশান কিছু সার্ভিস আপনার বাই ডিফল্ট আপনার নেক্সট জেনারেশান ফায়ারওয়াল থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যেই থাকে এরপরে আপনার সার্ভিসের প্রায়োরিটি অনুযায়ী আপনার কিছু এক্সট্রা সার্ভিস তো নিতেই হবে যেমন আপনি যদি কার্ডের ডাটা স্টোর করতে যান তাহলে আপনাকে পিসিআই ডিএসএস এর কমপ্লাইন্স মানতে হবে যেমন আমরা আমাদের ডেটা সেন্টার আইএসও টোয়েন্টি যেটা আইটি সিকিউরিটি পলিসি অ্যাপ্লাই করেছি আইএসও টু সেভেন অ্যাপ্লাই করেছি টু আমরা সার্ভিস ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের অনেক ধরনের কমপ্লায়েন্স কিন্তু অ্যাপ্লাই করে এইটাকে অডিট করিয়ে কিন্তু আমরা এবং ভিএপিটি করা হয় ফার্নামেন্ট অ্যাসিস্টেন্টেশন এটা একটা পিরিয়ডিক্যালি করা হয় টু মেক শিওর দ্যার ইজ নো ভার্নাবিলিটি ইন দ্য সিস্টেম আমরা এটা করে থাকি হোপফুলি আদার যারা ক্লাউড প্রোভাইডার তারাও হয়তো করে থাকেন বা না করে থাকলে হয়তো ওনাদের করা উচিত আপনি কম্বাইন্ড কম্বাইন্ড এফোর্ট মানে এখানে অনেকগুলো হলো মাথাকে কাজ করাতে হবে তা আমাদের সার্ভিসটাও আমরা ওইভাবেই ডেভেলপ করেছি আমাদের আমাদের এই জন্য দেখবেন যে আমাদের হেড কাউন্ট কিন্তু কিছু আছে যার যে কেউ ডাটা সেন্টার এক্সপার্ট কেউ ক্লাউডের এক্সপার্ট কেউ সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট অল এক্সপার্টস উই টু বি বিল্ড টুগেদার দ্য ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সাক্টলি তো এই ব্লুমিং সেক্টরটাকে বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আরও কীভাবে এটাকে ইম্প্রুভ করা যায় সেক্ষেত্রে আসলে সরকারের কী ভূমিকা রাখা বা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন দেখেন প্রথম কথা হলো যে আমাদের দেশে যেটা আমরা এক্সপেক্ট করছি অনেকগুলো দেশে এটা অলরেডি হয়ে আসে আমরা এই সেক্টরটাকে লোকালাইজ করা সো ডেটা লোকালাইজেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যে গভর্নমেন্টকে এই রেগুলেশন পুট করে ডিরেক্টলি মানে এটাকে বাধ্য করা বলা হয় মানে যেমন আপনি যদি দেখেন চায়না চায়না ডু নট হোস্ট দেয়ার ডেটা আউটসাইড অফ চায়না ইন্ডিয়া ডু নট হোস্ট দেয়ার ডেটা আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া বাট ব
but there is challenge also we we need more data centers ekhon jodi regulation put kora hoy data center e amader dhoren 100 million dollar er amazon e service cholche dhorlam mm to ei 100 million dollar ta ke apnar time dewa holo 6 mash 6 mashe apni ki 100 million dollar er cloud dite parben bangladesh e oi industry o group hoyte hobe so challenge both side गवर्नमेंट ये जैगा देखते हैं और साथ ही साथ ही डेटा सेंटर इंडस्ट्री ग्रो आपर दिखे नजर रखते हैं यटार जो है तो जेमन आपके बल्लम प्रथम भैट टैक्स के कथा फरें कारेंसि बेपारे शुद्ध तई ना लोकाली ये भैट टैक्स रिवेट दे एक पार्टिकुलार टाइम पिरियड पर्त सो दैट एखे क्योंकि आपनी जी बोलें क्लाउड सार्विस एंड नर्माल सफ्टवेर बीजनेस ये दुईटार मध्य क्यों अपनार डिफरेंस आज है सफ्टवेर एक बनानों पर क्यों पर दिन के टाक पाने एक क्लाउड सार्विस जो आपना के दीबें तक अपना सार्वर क्या हे हार्डवेर क्या हमारे सब किस एक विशाल कैपेक्स आपनी हम कैपेक्सटा चार बचर पाँच बचर भाग करबें भाग कर पर मान्थे वोटार भू कत हवा उचित एर ऑन टप अब आपनी क्लाउड इनफ्रास्ट्रक्चार दिखान एखे अपन मैन पावर आ सफ्टवेर कस्ट आ अपारेशन कस्ट आपनर सेल्स कस्ट आपनर होस्टिंग चार्ज आपनर बैंडविथर कस्ट आपनर रैक भाड़ा पावर कुलिंग अल टूगेदार आपनर क्योंकि एक कस्ट इनवल्व शेयर क्योंकि इनभेस्टमेंट कर तरह क्लाउड सेल करते हमें एम ना जो एक सफ्टवेयर बनाए कल के कैकट कम्पिटारे बनाए फिलसी तो एत दिन इट होस्ट कर चैलेंज आसे सो एखे धरें अपन हार्डवेर इम्पोर्टर क्षेत्र जी क्लाउड सार्विस प्रोवाइड कर जरा लोकल य रेगुलेशन बनार जो आप लोकल क्लाउड दीची एटर जो जिस हार्डवेर कगलते धरें टैक्स एक्सामशन देवा जमन आप ठीक हलो आपनर आर एम जी सेक्टरे टेक्सटाइल सेक्टरे अपना र मेटेरियल ठीक हमें टैक्स एक्सामशन दी क्यों सार्वर एक फायर हल कहते गो फिफ्टी पार्सेंटर बेसि टैक्स दिए नहीं आसते हैं हाईटेक पार्क जमन हो सब डेटा सेंटर तो हाईटेक पार्के हवा सम्भव ना सो प्राइट हाईटेक पार्क कर देवा डाटा सेंटरगुलो के यहाँ एक भलो उद्योग होते हमें निजेरा चेषा कर प्राइट हाईटेक पार्क डिक्लारेशन पाई सो ये कि सफ्टवेर अनेक सफ्टवेर कम्पानी कि पार्क अंडारे आसे मैं सफ्टवेर पार्क जरा हलो अने रिबेट पान एक्सामशन पान ए रकम कि पलिसर अंडारे जी निजे पेतम ताल अनेक उपकृत होता है और अनेक एनकारेजमेंट पेतम इनभेस्टमेंट होतो जरा जी को भेचार कैपिटल के आनते चाह तक बोलो अच्छा आप क्या बांग्लेश इनभेस्ट करब तो इंडिया इनमेंट कर बेसि बेनिफिट पासी हलो थाइलैंड इनभेस्ट कर बेसि बेनिफिट पासी जमन आपके आो बीजे एखे कि विदेशी सीडियन प्रोभाइडारों आसते चाय क्योंकि ता बोले हार्डवेर बांग्लेशे नहीं आसब विदेश के पाठ देव क्योंकि बांग्लेश एल सी छाड़ा को हार्डवेर आना जाए यटार अनेक प्रतिबंधकता आज है आनार पर टैक्स दीते हैं वोट जी से बोले सार्वर दिए तुम्हारे रेखे आर तुम्हारे की सार्विस दीब आबा के अत टा टैक्स पेमेंट करते हैं फिफ्टी सिक्सटी पार्सेंट सो उ कैन नट ए फोर्ट इट लेटर उ गो टू मालेशिया और साम अदार कान्ट्री सो सर मैं ये शिल्पटा जत द्रुत इम्प्रूव कर जो द्रुत बाढ़ त्रुत ही क्योंकि स्किल मैन पावर दरकार आपनी जमन टर आगे आलोचने वेलें से क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्थाओ एक परिवर्तन दरकार जैन आसले स्पेशलि डेटा सिक्यूरिटी क्लाउड सिक्यूरिटी नहीं आसले को सबजेक्ट इनक्लूड करा जाए कि ना जो करा जाए तो निर्दिष्ट एक समय पर सरसर ओखान नट फ्रेश ग्रेजुएट हमें एक्सपिरियन्सड पार्सनगुल पा जर के शिल्पते सरसि बनियोग करते तब से क्षेत्र में शुद्ध आपनी जेमनटी जो कि चेषा कर दक्ष मैन पावर तैर क्षेत्र में क्योंकि एकजुन प्रचेषाई तो गवर्नमेंटेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्
আমি ক্লাউড সম্পর্কে শিখেছি আমি নিজেও ট্রেনিং করেছি गवर्नमेंटের এই রিবেট দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান একেবারেই শেষ পর্যায়ে আছি আপনার কাছে সর্বশেষ প্রশ্ন আসলে এই যে ব্লুমিং সেক্টর আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ দিকে যাচ্ছি মোর ডেটা আমাদের প্রডিউস হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কথা হচ্ছে সব দিকে আমাদের দক্ষতা ম্যান পাওয়ার দরকার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন দরকার আসলে সবকিছু মিলিয়ে আপনি উইদিন ফাইভ অর টেন ইয়ার্সের মধ্যে এই বিশেষ করে ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড সার্ভিস নিয়ে বাংলাদেশকে কোন অবস্থানে বা কোথায় দেখতে চান বাংলাদেশকে ডেফিনেটলি আমি চাই বাংলাদেশের দেশের ডাটা দেশে থাকুক এবং আমাদের দেশীয় ক্লাউড অনেক ডেভেলপ করুক যেটাতে আমাদের ফরেন কারেন্সিও দেশের বাইরে যেন না যায় এবং আমরা যেন সেলফ সাফিসিয়েন্ট হুই টু রান আওয়ার কান্ট্রি নট অনলি আওয়ার কান্ট্রিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার উই ওয়ান্ট টু হোস্ট আদার কান্ট্রিজ ডেটা অলসো ইন আওয়ার কান্ট্রি মানে আমরা চাই নিজেদের স্বাবলম্বী হয়ে আমরা বিদেশিদের বা অন্যান্য দেশের ডেটাও যেন আমরা আমাদের দেশে হোস্ট করতে পারি এরকম ধরনের একটা আমরা ভাইব ক্রিয়েট করতে পারি যদি তাহলেই আসলে আমার কাছে মনে হবে যে আমাদের এই উদ্যোগটা আমরা যে আমরা যেই ভাইবে আসে বা যেই কাজটা করার চেষ্টা করছি যে ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট ডেটা সেন্ট ডেভেলপমেন্ট এটা সার্থকতা আসবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অ্যান্ড ধন্যবাদ বাংলা ভিশনকে আমাকে এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমরা ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড পরিষেবা বাংলাদেশ পার্সপেকটিভ এ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম এই আলোচনার মধ্যে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলো পেয়েছি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্লেয়ারের পাশাপাশি দেশেও কিন্তু ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার দেশ থেকেও দেশেও হচ্ছে এবং তারাও সার্ভিস অটোমেটিক্যালি অন অপারেশনাল সেক্ষেত্রে দেশের ডেটা দেশে থাকবে ডলার সেভ হবে এবং আমাদের সিকিউরিটি বা সাইবার সিকিউরিটি আমরা যে বিষয়টি আছে সেটিও নিশ্চিত হবে সেই প্রত্যাশাই শেষ করছি আজকের ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ